ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் சைனாவின் ஸ்பை கப்பல் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்குது அதை பற்றி முக்கியமான விஷயங்கள் அதாவது ஸ்ரீலங்கா நீங்கள் இங்கே வரக்கூடாது முக்கியமாக ஆறு நாட்களுக்கு வரக்கூடாது நீங்கள் வேணும்னா ஆறு நாட்களுக்கு அப்புறமா வரலாம் அப்படின்னு ஸ்ரீலங்கா சொன்னது உண்மை இப்போ வந்திருக்க பிரச்சனை ஸ்ரீலங்கா சொன்னதுக்கு அப்புறமும் சைனா ஏன் வந்தது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி இதில் இன்னும் நிறைய அதிகமான விஷயங்கள் இருக்குது நேற்று முக்கியமான ஒரு வீடியோ பதிவு பண்ணியிருந்தோம் அதற்கு பலருக்கும் பல விதமான கருத்துக்கள் யாரும் என்ன சொல்லட்டும் பட் நம்ம உண்மையை தான் சொல்லுவோம் அதை பற்றி முக்கியமான இன்னும் முக்கியமான பல அம்சங்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அடுத்தது இந்தியாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் என்ன நடக்கு இந்தியாவின் போர் விமானங்களுக்கு இன்ஜின்ஸ் தேவைப்படுது இந்தியாவின் கப்பல்களுக்கு அதாவது கடலில் மிதக்கக்கூடிய போர் கப்பல்களுக்கும் இன்ஜின்ஸ் தேவைப்படுது இப்போ கொஞ்ச நாட்களாகவே ஒரு பெரிய ரூமர் வந்து இந்தியா வந்து உக்ரைனிடமிருந்து கப்பலுக்கான இன்ஜின்களை வாங்க இருக்கு அது ரஷ்யாவிடமே வாங்கியிருக்கலாமே இப்போ ரஷ்யாவே அதை பற்றி பேசியிருக்கு அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு அதிலும் ரஷ்யா வந்து முக்கியமாக இந்தியாவில் இந்தியாவின் உள்நாட்டு தயாரிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்தியாவோட மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராமை சப்போர்ட் பண்ணுறாப்புல ரஷ்யா ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டுருக்கு அது என்ன விஷயம்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அடுத்தது அமெரிக்காவின் பென்டகனில் இனிமேல் இந்தியர்களுக்கு எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் அனுமதி அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஐடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது இந்த ஜவஹாரி அப்படின்னு ஒரு ஆள் வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ட்ரோன் வச்சு கொல்லப்பட்டார் ஞாபகம் இருக்கா அமெரிக்காவால் காபூரில் அது அமெரிக்கா அவ்வளவு சுலபமாக அவரை கொன்னதுக்கு காரணம் இந்தியா தான் அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அடுத்தது இந்தியாவின் மிக சக்தி வாய்ந்த ருத்ரம் ரேடியே ஆன்டே ரேடியேஷன் மிசாயில் எல்லைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் கெத்தான விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் சரியா இன்னும் பல செய்திகள் இருக்குது மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் முப்பது வருடமாக சினிமா தியேட்டர் படம் திரைப்படம் அப்படின்னு எதுவுமே தெரியாத காஷ்மீர் மக்களுக்கு முதல் முறையாக ஒரு பெரிய மல்டிப்ளெக்ஸ் வரப்போகுது அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே முக்கியமான ஹாட் நியூஸ் அதனால் கண்டிப்பாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்க சைனீஸ் ஸ்பை ஷிப் யுவான் வாங் ஃபைவ் டாக் செட் ஹம்பந்தோட்டா போர்ட் சரியா அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஃபஸ்ட்டு கப்பல் போகாதுன்னா நடுக்கடலில் அது திசை திரும்புது அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் அது எங்கே இருக்குன்னே தெரியல ஏன்னா ஸ்ரீலங்கா அதற்கு எதிர்ப்பு கொடுத்தது அப்படின்னு பல செய்திகள் பார்த்தோம் நேற்று கப்பல் அங்கே போயாச்சு போனாலும் அதனால் எந்த பாதிப்புமே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ பதிவு பண்ணால் எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சொல்ல வந்த விஷயத்த ஒரு சில பேர் புரிஞ்சிக்கவே இல்லை மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக இரண்டாவதாக நான் சொன்ன ஒரு சில டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸை ஒரு சில பேரால் புரிஞ்சிக்கவே முடியலை மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் நான் ஒரு வாரமாகவே திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இந்த சைனீஸ் பை கப்பல் ஸ்ரீலங்காவுக்கு செல்வதால் இந்தியாவுக்கும் சரி தென்னிந்தியாவுக்கும் சரி தமிழ்நாட்டுக்கும் சரி யாருக்குமே எந்த சிக்கலுமே கிடையாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் வெறும் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்தியாவுக்கு ரேடார் சென்டர்ஸ் இருக்கு நம்ப முடியுதா அதை இன்டர்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான கருவிகள் இருக்கு திருநெல்வேலியில் இருக்கு ஐஎன்எஸ் கட்டபொம்மனை பற்றி பேசுனா அதில் ஆயிரம் விஷயம் இருக்கு ஜாமர்ஸ் இருக்கு ஐஎன்எஸ் கட்டபொம்மனில் மட்டும் இல்லை அதை சுற்றி தஞ்சாவூரில் இருக்கு அதாவது நிறைய பேரும் அது எதுக்கு அப்போ வந்துச்சு ஒரு வாரமாக அல்லது ரெண்டு வாரமாக இந்தியா ஏன் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு இந்தியா எந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் எதிர்ப்புமே அந்த இதுக்கு கப்பலுக்கு தெரிவிக்கவே கிடையாது அஃபிஷியலாக ஃபார்மலி இந்திய அரசாங்கம் ஸ்ரீலங்காவுக்கோ சைனாவுக்கோ அந்த கப்பல் வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவே இல்லை இந்திய கப்பற்படை அதை பற்றி கவலைப்படவே கிடையாது இது உண்மை நீங்கள் யார் என்ன சொன்னாலும் நான் இதை திருப்பி திருப்பி சொல்லத்தான் செய்வேன் ஏன்னா அதுதான் உண்மை மீடியா இந்தியாவில் உள்ள மீடியா வேணுமனா அது தவறு அது பெரிய சிக்கல் அது அப்படியும் பெ பெரிய சிக்கல் வரும் அந்த பிரச்சனை வரும் இந்த பிரச்சனை வரும் இந்தியாவு பாதுகாப்புக்கு அது சரி கிடையாது அப்படின்னு ஆயிரம் மீடியா ஆயிரம் விஷயம் பேசியிருக்கலாம் நீங்கள் திருப்பியும் என்னுடைய கடந்த இரண்டு வாரங்கள் வீடியோவுக்கு திருப்பி போய் பாருங்கள் ஒரு வீடியோவில் கூட ஐயோயோ ஸ்பைஷி போகிறதா இந்தியாவுக்கு சிக்கலாச்சு அப்படின்னு பேசுனதே கிடையாது ஏன்னா தொடக்கத்துலேருந்து எனக்கு தெரியும் அதில் இருக்குது அந்த கப்பலில் நிறைய ஸ்கேனர்ஸ் இருக்குது நிறைய ரேடார்ஸ் இருக்குது நிறைய எக்யூப்மெண்ட் சர்வேலன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது பட் எதை பார்க்குறதுக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய
அங்கே ஆயிரம் விஷயம் இருக்கும் ஸ்ரீலங்காவில் அவன் ஆயிரம் விஷயம் பண்ணணும்னு யோசிப்பான் நமக்கு அதை பற்றி என்ன சிக்கல் மீடியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்தியா என்ன எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலையா ஸ்ட்ராங்காக அஃபிஷியலாக எந்த ஒரு பெரிய எதிர்ப்புமே இந்திய அரசாங்கமோ இந்திய கப்பற்படையோ கொடுக்கலை ஆனால் ஸ்ரீலங்காவிடம் இந்த கப்பல் எதுக்கு வருது ஏன் என்ன விஷயம் வாட்ஸ் த மேட்டர் வாட் யூ வாண்ட் சரியா உனக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய செக்கலில் நாங்கள் எவ்வளவோ உதவி செய்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் இந் சைனாவின் ஒரு ஸ்பை கப்பல் அங்கே வருது என்ன விஷயம் சரி ராஜபக்ஷே கோத்தபாய ராஜபக்ஷே அந்த அப்ரூவல் கொடுத்தாரு அவன் தான் போயிட்டார்ல அவர் தான் போயிட்டார்ல இப்போ ஏன் திருப்பியும் அந்த கப்பல் வருது அப்படின்னு ஆயிரம் கேள்வி வந்து அஃபிஷியலாக உள்ளாடி ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவுக்கு உள்ளாடி அந்த டிப்ளமேட்ஸ்க்கு உள்ளாடி பல கேள்விகள் பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த விஷயத்தை பெருசு பண்ணது மீடியா மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெக்னிக்கலி அங்கே எதுவுமே கிடையாது எதுவும் ஆனால் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி என்ன ஏன் இந்தியா வந்து அந்த ஆறு நாளைக்கு அதை வந்து தள்ளி போட கேட்டுச்சு ஸ்பை கப்பல் வரட்டும் எங்களுக்கு சிக்கலே கிடையாது ஆனால் ஆறு நாளுக்கு அப்புறமா வரட்டும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்பீங்க அதுவும் ஓகே ஏன்னா எப்படியோ அவன் ஏதோ ஒரு கப்பலை கொண்டு வர்றான் அப்படின்னு சொன்னதுமே இந்தியா அந்த ஆறு நாட்களில் சதர்ன் இந்தியாவில் தென் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவின் அனைத்து கடற்படை தளங்கள் அனைத்து ஜாமர்ஸ் ரேடார்ஸ் இன்டர்செப்ட் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நமக்கு சர்வைலன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கிடையாதா அவன் அந்த கப்பல்லேருந்து செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு டவுன் லிங்க்கும் ஒவ்வொரு அப்லிங்க்கும் டவுன்லோடாக இருந்தாலும் சரி அப்லோடாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இந்தியாவால் ட்ராக் பண்ண முடியும் பட் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அந்த சர்வைலன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அந்த ரேடார்ஸ் அந்த ஸ்கேனிங் மிஷின்ஸ் அந்த ஆயுதங்களை நம்மவும் ஆக்டிவேட் பண்ணணும்ல அவன் எங்கேயோ எவனோ ஒரு கப்பல் கொண்டு போகிறான் அந்த கப்பல் கொண்டு போகிறதுனால நமக்கு ஏதாவது விஷயம் பார்க்கணுமா இல்லையா அதுக்காக தான் இந்தியா வந்து அந்த ஆறு நாள் டைம் கேட்டது ஆனால் ஆறு நாள் டைம் கேட்டான்னா அது ஒரு நாளில் பண்ணக்கூடிய விஷயம்தான் பட் ஃபார்மலி ஒரு கண்ட்ரி கிட்ட பேசும்போது அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டெட் லைன் ஒரு டைம் லைன் கொடுக்கணும் ஸோ பாஸ் கப்பல் வருதுன்னு சொல் சொல்கிறீங்க அது கோத்தபாய ராஜபக்ஷே கொடுத்த அப்ரூவலு அது விக்ரமசிங்க உன்னால் ஸ்டாப் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறியா சரி ஓகே எனக்கு ஒரு டைம் கொடு ஒரு ஒன் வீக் டைம் கொடு அதுக்கப்புறம் அவன் வரட்டும் ஆனால் அந்த ஒன் வீக் டெக்னிக்கலி இந்தியாவுக்கு தேவையா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஎன்எஸ் கட்டபொம்மன் தஞ்சாவூர் சூலூர் எந்த இடத்துல சென்னை எந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எந்த ரேடார் சென்டர் அல்லது ஜாமிங் சென்டர்ஸ் அல்லது எந்த ஒரு சர்வைலன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதை வேணும்னாலும் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாள் போதும் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணதுமே ஏங்க எத்தனை நாட்டிக்கல் ஸ்பீடு வேகத்திலேயே போய்கிட்டு இருந்த கப்பல் வந்து திடீர்னு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வெறும் ஃபோர் நாட்டிக்கல் தூரத்தில் போனது வேகத்தில் போனது உங்களுக்கு தெரியாதா அந்த செய்திகளை நீங்கள் பார்க்கலையா நம்ம ஊடகங்கள் நம்ம வீடியோவில் நம்ம சேனலில் சொல்லியிருந்தோம் அதை பற்றி கப்பல் திசை திரும்புது அப்படின்னு பேசியிருந்தோம் அது ஞாபகம் இருக்கா அது உண்மையிலேயே திசை திரும்பிச்சு மாடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கான ட்ராக் பண்ணுறதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் இணையதளத்தில் இருக்குது அதற்கான நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அதெல்லாம் நடந்தது ஆனால் அந்த ஒன்று ரெண்டு நாட்களுக்கு உள்ளாடியே இந்தியாவின் அனைத்து ஏற்பாடுகளுமே எங்கெங்கே எந்த சர்வைலன்ஸ் ரேடார் எது எது ஆக்டிவேட் பண்ணணுமோ எந்தெந்த ஜாமர்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணணுமோ ஐஎன்எஸ் கட்டுப்பொம்மில் என்ன செய்யணுமோ தஞ்சாவூரில் என்ன செய்யணுமோ ஏன் அந்த எனக்கு அந்த இடம் கரெக்டாக எனக்கு பேர் ஞாபகம் இல்லை ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் தூரத்துலேயே நமக்கு மானிட்டரிங் டவர் இருக்கு அந்த டவர் ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னா வி நீட் சம் டைம் அதுக்கு ஃபார்மலி ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் எங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும் ஒரு ரெண்டு நாடுக்கு இடையில பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வரும்போது தெளிவாக ஒரு நாடு சொல்லணும்ல ஒரு பாதுகாப்புத்துறை சொல்லணும்ல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உள்ள ஆள் கிடையாதுங்க நம்ம ஜெய்சங்கர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவருக்கு இருக்கிற பிரெயினுக்கு அமெரிக்கா ரஷ்யா இஸ்ரேல் போன்ற நாட்டில் ஏதாவது ஒரு உளவுத்துறையில் இருந்தார்னா அவங்க எல்லாம் என்னென்னமோ உலகத்தில் பண்ணியிருப்பானுங்க பட் பை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன சொல்கிறது அவரோட பிரெயினை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு நம்ம எல்லாம் இப்படிப்பட்ட சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட கேள்வி கேட்குறோம் அப்படி தானே சரி ஓகே அதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் பட் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னென்னா அந்த ஆறு நாள் டைம் கேட்டது அதுக்கு தான் வேறு எதுக்கும் கிடையாது ஸோ டோன்ட் வரி மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்ரீலங்காவில் அந்த கப்பல் இருப்பதனால் யாருக்கும் எந்த சப்புமே கிடையாது யாருக்கும் எந்த பயனுமே கிடையாது அவன் கடலுக்கு கடையில் சங்கு இருக்குதா மீன் இருக்குதா
நம்ம நாட்டில் ஐஎஸ்ஆர்ஓ இருந்து என்ன பிரயோஜனம் டிஆர்டிஓ இருந்து என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் நம்ம சொல்கிற விஷயத்தில் சும்மா ஒரு சில பேர் சொல்கிறது இவர் சும்மா இந்தியாவை விட்டு பாசிட்டிவாக பேசுகிறது பாசிட்டிவான விஷயத்த பாசிட்டிவாக தானே பேசணும் ஐயா வேணுமுனே ஏதாவது குறைச்சலாக அசிங்கமாக பேசணும்னு பேச முடியுமா ஏயா இந்த நாட்டில் நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன் என்னோடய அனுபவத்தை தானே நான் பேச முடியும் ஆ இவர் என்ன சும்மா இந்தியாவை பற்றி நல்லா பேசுகிறான்னா உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னா நீ அதை நல்லா ஆக்கிக்கணும் ஏன் இந்த நாட்டில் நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன் அப்போ நான் நல்லா இருக்கிறேன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு எது குறையுமே கிடையாது இந்த நாட்டில் பை சான்ஸ் பை பர்த் ஐ எம் அன் இண்டியன் அண்ட் ஐ எம் ஸோ ப்ரௌட் தட் ஐ எம் ஸோ ப்ரௌட் டு பி அன் இண்டியன் பிகாஸ் ஐ கெட் எவ்ரி திங் இயர் இன் மை லைஃப் ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல கடவுள் எனக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி இந்த நாடு எனக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்கு இல்லையா இந்த நாட்டில் நான் இவ்வளவு நல்லா இருக்கிறேன்னா அதுக்கு இந்த நாடு இந்த மக்கள் இந்த அரசு இந்த அரசுனா இது வரைக்கும் இருந்த நம்ம அரசு அமைப்புகள் தான் காரணம் வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருந்திருக்கிறோம் அதனால் நான் வந்து அந்த கட்சி சரியில்லாமல் இருந்துச்சு இந்த கட்சி கருசு சரியில்லாமல் இருந்துச்சு அந்த தலைவர் சரியில்லை இந்த தலைவர் சரியில்லை அந்த அரசியல் சரியில்லை இந்த அரசியல் அதுக்கெல்லாம் நான் இங்கே கிடையவே கிடையாது ஐ மீன் இந்தியன் இந்த இந்தியா அஸ் அ கண்ட்ரி ஹஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப் மீ வெரி வெல் அப்போ நான் பாசிட்டிவாக தானே பேசுவேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது அது தானே ஏன் ஒருத்த லைஃப்பில் இது நல்லா இல்லையே அப்படின்னா என்னது நல்லா இல்லைன்னு எனக்கு காட்டு ப்ரூவ் பண்ணு அது அவனோட சோம்பேறி தானா சரியா ஒருத்தனுக்கு சாப்பாடலான்னா அவன் சாப்பாடை தேடி போகலை ஒருத்தனுக்கு காசு இல்லைனா காசு எங்கே இருக்குன்னு அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது தெரிஞ்சால் கூட அதை எப்படி அவனுக்கு உழைக்கணும் எப்படி காசை தனதாக்கி கொள்ளணும்னு தெரியல அது அவன் பிரச்சனை அது நாட்டு பிரச்சனையா எல்லாருமே அவனை மாதிரியாக இருக்காங்க இல்லை குறை சொல்கிறவனும் குறை சொல்லிட்டு தான் இருப்பானுங்க மாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அதெல்லாம் பெருசு பண்ணக்கூடாது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம வீவர்ஸ்லேயே ஒரு சில பேர் வந்து நீங்கள் என்ன எப்போவுமே இந்தியாவை பாசிட்டிவாக தான் அப்படி தான் பேசுவோம் ஏன்னா இந்தியாவில் நடக்கிறத தானே பேச முடியும் ஐஎஸ்ஆரோ அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் இருக்குன்னா அந்த ஐஎஸ்ஆரோ நிறுவனம் செய்கிற சாதனைகளை தானே பேச முடியும் டிஆர்டிஓ அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்குன்னா டிஆர்டிஓ செய்கிற சாதனைகள் ஒவ்வொரு அவங்க எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பை பற்றி தானே பேச முடியும் இதுக்கு மேலே என்ன பேச முடியும் ஸோ இதில் என்ன பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நம்ம நாடு நம்ம நாட்டில் நடக்கிற எல்லா விஷயத்தை பற்றி நான் பேசுகிறேன் நான் பேசுகிறதுலையும் இன் பிட்வீன் ரீட் ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ் அதுலேயும் குறைகள் இருக்கும் நான் சொல்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அது ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே யூ ஷுட் ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ் அது முடியலையா சரி ஓகே முடியலை ஸோ இந்த ஸ்பை கப்பல் பொறுத்த அளவில் அங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லைன்னு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்ல முடியும் நீங்கள் ஏன் ஃபீல் பண்ணுறீங்க இவர் மறைக்கிறாரு அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு கப்பல் போயிருக்கு ஏன் மீன் பிடிக்க போ மீன் பிடிக்க போகிற ஒரு கப்பல் மாதிரி இதே நினச்சிக்கோங்களேன் ஸ்பை கப்பல்னால் அது ஒரு பேர் பெருசாக இந்த ஊடகம் தான் பெருசாக பண்ணிடுச்சு இதை ஐயோயோ ஒரு ஸ்பை கப்பல் போயிடுச்சு இந்தியா காலி ஐயோ இது இது அவ்வளோதானா தமிழ்நாடு போட்டு முடிச்சிட்டானுங்களா அப்படி இப்படின்னு இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் சரியா அவனுங்களுக்கு ஏர் டைம் வேணும் கவரேஜ் வேணும் டிஆர்பி எல்லாமே இருக்குது ஏதாவது போட்டு ஒரு ஸ்பை கப்பலை ஒன்றுமே இல்லாத கப்பலை ஒரு பெரிய ஸ்பை கப்பல் ஆக்கி அது ஸ்பை கப்பல் தான் அதுக்கு பேர் ஏன் ஸ்பை கப்பல்னா அதில் வந்து சர்வைலன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஏங்க ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த நாடு வந்து ஒரு இன்னொரு பத்து நாளைக்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு சர்வை ஆகுமோ ஆகாதோன்னு இருந்த சூழ்நிலையில் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நாடு அங்கே போய் அவங்களுக்கு உதவி மெடிசின் கொடுத்து சாப்பாடு கொடுத்து எண்ணெய் கொடுத்து தலையில் வைக்க எண்ணெய் கொடுத்து குளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கொடுத்து குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கொடுத்து அந்த நாடு இருக்குமா இருக்காதாங்கிற சந்தேகம் இருந்த இடத்துல ஒரு கப்பல் போயிருக்குன்னா அதை பற்றி கவலைப்படுற அளவுக்கு நம்ம என்ன முட்டாள்களா இல்லையா இதை இந்த விஷயத்த இதோட முடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன தான் சொல்லணும் சொல்லுங்கள் ஒரு சில ஊடகங்கள் அதை பற்றி ஊதி ஊதி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதை அவங்க செஞ்சு தான் ஆகணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு வழி இல்லை அவனுக்கு ஊதுனா தான் பொழப்பு நடக்கும் நம்ம அப்படி கிடையாது உண்மையை உண்மையின்னு பேசுவோம் அவ்வளோதான் சரியா ஸ்பை கப்பல் பற்றி யாருமே கவலைப்பட வேண்டாம் அந்த கப்பல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரை அங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டு பதினாறுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு ஆமாம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கும் அங்கே இருக்கிறதுனால யாருக்கு எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது இரு ரெண்டாயிரம் சைலர்ஸ் அந்த கப்பலில் இருக்கிறானுங்க சரியா ரெண்டாயிரம் சைலர்ஸு எதுக்கு போனானுங்க எது ஏன் அங்கே ஸ்ரீலங்காவில் அடுத்த போர்ட் ஏதாவது கட்டுறதுக்கோ அல்லது ஏதாவது நிலத்தை ஆக்கிரமிக்கிற
நாடி போக வேண்டிய தேவையே கிடையாது அது ஃபைட்டர் ஜெட்டாக இருந்தாலும் சரி கப்பலாக இருந்தாலும் சரி எந்த விதமான போர்க்கப்பல் அல்லது போர் விமானங்களுக்கான இன்ஜினையும் நாங்கள் மேக் இன் இந்தியா இனிஷியேட்டிவ்லேயே தயாரிப்பதற்கு உதவ உதவான்னு சொல்கிறதை விட ஒத்துழைப்பதற்கு தயார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ஒரு முக்கியமான வெயிட்டான செய்தி இந்தியாஸ் டிஃபென்ஸ் அட்டாச் கெட்ஸ் அன்எஸ்கார்டட் ஆக்சஸ் டு யூஎஸ் பென்டகன் இன் மூவ் ஷோவிங் ட்ரஸ்ட் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் அதாவது அமெரிக்காவில் எல்லா பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ஸும் சரி ஆர்கைவ்ஸும் சரி அமெரிக்காவின் பென்டகனில் தான் இருக்குங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அமெரிக்காவின் பென்டகனில் அமெரிக்க சிட்டிசன்ஸ்க்கே அமெரிக்க குடிமகன்களுக்கே இந்த எஸ்கார்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல இப்போ ஒரு ஆள் உள்ளே நம்ம நான் வந்து உள்ளே போகணுன்னா அங்கேருந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு பத்து பேர் அல்லது ஒரு அஞ்சு பேர் எஸ்கார்ட் வச்சு தான் நீங்கள் இப்படி தான் போகணும் வேறு எங்கேயுமே போகக்கூடாது வேறு எதுவுமே செய்யக்கூடாது வேறு எதையுமே பார்க்கக்கூடாது போகணும் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனில் எஸ்கார்ட் ஒரு பத்து பேர் அல்லது அஞ்சு பேர் ஒரு ஆள் போகுதுன்னு அந்த ஆளை சுற்றி போய் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க ஸோ அமெரிக்காவின் பென்டகனில் வந்து அமெரிக்க குடிமகன்களுக்கு எஸ்கார்ட் இல்லாமல் உள்ளே போக முடியாது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இந்தியா கூட இதுவரைக்கும் இருக்க நம்பிக்கை மற்றும் ஒத்துழைப்பு அதாவது ட்ரஸ்ட் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் அடிப்படையில் இந்தியர்களுக்கு பெண்டகனில் போகணும்னா முக்கியமாக இந்திய அதிகாரிகளுக்கு இந்திய தலைவர்களுக்கு இந்திய டிப்ளமேட்ஸ் மற்றும் பாதுகாப்பு தலைவர்களுக்கு வல்லுநர்களுக்கு பெண்டகன் போகணும்னா எஸ்கார்ட் இல்லாமலேயே உள்ளாடி போயிட்டு வெளியே வரலாம் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஒரு புது டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்களா எல்லாருமே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு இது ஒரு புதிய டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கு So, India, India's defense attach gets unescorted access to US Pentagon. Okay. okay. Speculations rife on India's role in aiding America on Zawagiri's location in Kabul. In the last few years, a very strong drone is coming from drone in Afghanistan. In the Zawagiri, in the Kabul, in the Zawagiri, in the Kabul, 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 அவர் இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அமெரிக்காவுக்கு பாகிஸ்தான் பணம் வாங்கிட்டு உதவி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இப்போ அதை பற்றி ஒரு புதிய பெரிய ஸ்பெக்குலேஷன் ஒன்று வந்திருக்கு மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஜவாகிரி இருந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணது ஆக்சுவலாக அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா தான் உதவி பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியல ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வந்திருக்கு அதை நம்ம சொல்கிறோம் இன்னும் இவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சது அப்படி இப்படின்னு கேள்விகள் வரும் கேட்குறவங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கட்டும் மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இண்டேஜனஸ் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல் ருத்ரம் வாட் யூ மஸ்ட் நோ அப்படின்னு ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட்ஸ் இன்னைக்கு வெளியே வந்திருக்கு இன்னைக்கு காலையில் வந்திருக்கு இந்த இந்தியாவின் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல் ருத்ரம் பற்றி பல நாட்களாக பலரும் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கூட ஒரு சில வீடியோக்கள் பதிவு பண்ணியிருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் இதுவரைக்கும் அது தயாரிப்பில் இருக்குது டிசைனில் இருக்குது இந்த ட்ரையலில் இருக்குது அப்படின்னு பல செய்திகள் வந்தது உண்மையிலேயே தற்போது அது லடாக்குக்கு அனுப்பப்படுகிறது சரியா லடாக்கின் முக்கியமான தளங்களுக்கு போர் தளங்களுக்கு இந்த ஆன்டே ரேடியேஷன் மிசைல் ருத்ரம் அனுப்பியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு சூப்பர் ஆயுதம் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்ஸ் அ ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஆல்மோஸ்ட் இருநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்துட்டே இந்த ஆன்டே ரேடியேஷன் மிசைலை வந்து பயன்படுத்த முடியும் யாருமே இந்த ரேடியேஷன் அப்படி இப்படின்னு பயன்படுத்தி எந்த வீரர்கள் அல்லது தளங்கள் அல்லது ஆயுதங்கள் எதையுமே அழிக்க முடியாது சரியா இதனுடைய ஃப்ளைட் ஆட்டிடியூட் ஃபிஃப்டி மீட்டர் டு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் பதினைந்து கிலோமீட்டர் உயரத்துக்கு பறக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல் ஒரு ஏவுகணை இதனுடைய டாப் ஸ்பீட் மேக் டூ டாப் ஸ்பீட் ஆஃப் மேக் டூ ஃபஸ்ட்டு வந்து இட் வாஸ் டெஸ்டட் யூசிங் ரஷ்யா சுகாய்சு தேர்ட்டி எம்கே ஐ பிளாட்ஃபார்ம் சரியா இப்போ வந்து தேஜாஸ் அப்புறம் தேஜாஸ்லேயே ரெண்டு மூணு வேரியண்ட் இருக்குல்ல எல்லா விமானங்களிலையுமே இது பயன்படுத்துகிற மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி தயாராகிடுச்சு ருத்ரம் தற்போது லடாக் நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு சரியா பறந்து இல்லை வெஹிக்கிளில் நகர்த்தப்படுது சரியா ஓகே ஓவர் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப்டர் டெரரிஸ் ஃபோர்ஸ்ட் சினிமாஸ் டு க்ளோஸ் காஷ்மீர் டு கெட
ஆல்மோஸ்ட் முப்பது வருடங்களாக காஷ்மீர் மக்களுக்கு திரைப்படம் அப்படிங்கிறதே கிடையாது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை விட கொடுமையான வாழ்க்கை இருக்க முடியுமா நம்மள திரைப்படம் பார்க்க வேண்டாம் அது எனக்கு பிடிக்காதுன்னு இருக்கிறது வேற விஷயம் ஆனா எனக்கு பிடிக்கும் ஆனா நீ பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னா அதை விட கொடுமை உண்டா முப்பது வருடங்களாக காஷ்மீரில் மக்களுக்கு திரைப்படம் அப்படின்றது கிடையாது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருனால அங்க இருந்த தீவிரவாதிகள் காரணத்தினால ஸோ காஷ்மீரில் ஃபர்ஸ்ட் சினிமா மல்டிப்ளெக்ஸ் ஒரு பெரிய கட்டிடம் பெரிய சினிமா ஹால் தொடங்க போகிறாங்க மக்கள் திரைப்படம் காஷ்மீர் மக்கள் திரைப்படம் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் சரியா இந்தியாவில் இதை விட பெரிய மாற்றம் என்ன வேணும் சொல்லுங்க இல்லையா ஒரு சூப்பர் நியூஸ் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான முக்கியமாக நான் இந்த வீடியோ இன்றைக்கி பதிவு பண்ணது அந்த ஸ்பை ஷிப் பற்றி அந்த ஸோ கால்டு சைனாஸ் ஸ்பை ஷிப் பற்றி ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் முக்கியமாக இந்த வீடியோ பதிவு பண்ணது மற்ற செய்திகளும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் and as i always say please take care of your parents at home unga appa amma va veetle vechi nalla paathukenga friends thank you